वालेकुम अस्सलाम मास्टर शेष पर वेर प्रियो शिक्षक टीविंदो आशा करें तुम रसों भाई भालू आया तो सुस्त आसा बंग निरा पोते आया तो गौतम दिन तुम आदर जानिए सिलाम आमी आज के तुम आदर आनोविक बंगशो को तिबी क्या ये पेपर है बी चैप्टर एक ता होलो रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए और एक ती होलो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनेसिस ये दो इटा चैप्टर है रिविशन मोलो कालो चना कर गो कारण इरा गे यम्रा आमी अब उन तुम्हारे कमरों जमता मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये पार्टी मोटा मोटी वाली कुछ हम हम रा आलोचना शेयर करें सिल्प को डाटा आई बोल आई आमी आने वो एक बांग्शो को तो विज्ञान तो था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये थे प्रोफेसर जी तेंद्र नाथ राय सारे लिखी तो कोबिर पब्लिकेशन प्रकाशित हो बॉय थे क्या आलोचना कर ये बॉयर छत्रिश पिस्ता है डीएनए एवं नोलीपोन ये चैप्टर में दे तुम्हारे सिलेबस के अंतर बुक तो जो अंशोटा रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए के अंशोटा आते हैं तो हम रह शेयर अंशे सारे सुरी चले जाए डीएनएर बहुत और आसानी गठन, फिर परे डीएनएर पनुलिपन, अंशोगुलियाँ से, और दशम रखन शीलर प्रोमान इत्ता दिया से, तो ये गुला जस तुम्हारे जानार जन्नो, तुम्हारे शीले वासे होलो, रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए बात चौकरा का डीएनए पनुलिपन, ये चैप्टर टा रामी, ये तो एरा के तुम्हारे ये चैप्टर पुराना हुए गए से ताई ये खाने संक्षिप्त आलोचना करूँगा या मुझे तुम्हारे जो भी कारों को नो प्रश्नों का कोनो जिज्ञासा था के तुमरा कमेंट बॉक्स में उल्लेख करूँगा मैं उत्तर दे आज चेस्ट करूँगा तो संक्षिप्त चौकराकार डीएनए ओनोली पन टाकी इतना जो भी हमरा बोली साधारण चौकराकार बा बित्ता का डीएनए जैसो कॉल डीएनए का गठन बित्ता कर बा चौकराकार तादेक के चौकराकार बा बित्ता का डीएनए बोले अमरा जानी प्रकृतो कोशी जीवे डीएनए साधारणों तो रेखा कर प्रकृतो कोशी जीवे डीएनए साधारण तो रेखा कर एवं ये दुई प्रांतों खोला बा मुक्त था के किंतु आदि कोशिकाएँ, भाइरसें, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट, तादेव डीएनए वृत्ताकार बा चौकराकार, और चौकराकार डीएनए ओनोलिपोन, रोहिचिक डीएनए ओनोलिपोन थे के किसूटा भिन्न। बेशिर बाग क्षेत्रे चौकराकार डीएनए दिशुत्रो, बैतिक्रम, कल पकाए एक्टिव थे को एक्टिव भाइरस, तेर क्षेत्र दिशुत्र चक्र का डीएनए एक ता प्रारंभिक रूप से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तरह एक ते शूत्रों को टिप्त होए एवं एंजाइम में स्वायत्त है शूत्रों द्वारा पाक खोले एवं हाइड्रोजन बंधनी छिन्न होए ये पर पूरा तो शूत्रों द्वितीय के साथ ही से भी व्यवहार करे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में स्वायत्त है � दुटी नोटों शूत्रों संस्लेषित होए। रोहिकिक डीएनए रोनो रूपी और दशंग्रक्षण शील प्रक्रिया एक टर नोटों ने वंग एक टी पूरा तोन शूत्रों हाइड्रोजन बंधनी ने तरह जुकत होए दुटी चक्राकार दिशुत्रों के डीएनए संस्लेषित होए। प्रजाति भेदे डीएनए भेदे प्रजाति प्रजाति भेदे बा डीएनए भेदे प्रोटीन दिशुत्रक डीएनए संश्लेषण प्रक्रिया अवार को एक ता धरण बा मॉडल लेह हुए थके जेमन एक ता होलो तुम्हादेर सिलेबस उन्होंने जाया से दी 
কাইন্স গঠন বা থিটা আকৃতি ডিএনএ অনুলিপন আর একটা হলো রোনিং সার্কেল মডেল বা সিগমা মডেল তৃতীয় আর একটা হলো ডি লুপ সার্কেল মডেল চতুর্থ আর একটা হলো রেপ্লিকেশন সুপার কয়েল বা প্রজাতি সদৃশ অনুলিপন এই চারটা আমি খুব সংক্ষেপে জাস্ট বইয়ের রেখা চিত্রে একটু আলোচনা করে দিব প্রথমে আসি দি কাইন্স গঠন বা থিটা আকৃতির অনুলিপন এটা সাধারণত ইকোলাই বেসিলাস সাপটিলিস টি টু টি ফোর ফাজ এবং আরও কিছু অনুজীবে এই প্রক্রিয়া অনুলিপন ঘটে যেটা জে ক্যান্ডস উনিশশো তেষট্টি সালে অটো রেডিওগ্রাফি প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ায় এই ধরনের অনুলিপন পর্যবেক্ষণ করেন অনুলিপনের মধ্য পর্যায়ে ইকোলাইয়ের চক্রাকার ডিএনএ থিটা আকৃতি ধারণ করে এই কারণে এই প্রক্রিয়াকে থিটা শেপ রেপ্লিকেশন বলে আবার আবিষ্কারক ক্যান্সের নাম অনুসারে একে ক্যান্স স্ট্রাকচার বলে তো সংক্ষেপে আমি যেহেতু এটি পূর্বেই আলোচনা করা হয়ে গেছে আমি সংক্ষেপে রেখা চিত্রে যদি এই রেপ্লিকেশনটা দেখাই এখানে বইয়ে দুই ধরনের রেখা চিত্র দেওয়া আছে একটা হলো সহজভাবে দেখানো মডেল আর একটা হলো প্যাঁচানো অবস্থায় দেখানো মডেল যেটাতে যাই আমরা যদি প্যাঁচানো অবস্থায় যাই সেই একটা চক্রাকার ডিএনএ ই কোলাই ব্যাকটেরিয়ার দ্বিসূত্রক সূত্র দেওয়া হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয় এই দ্বিসূত্রক ডিএনএর একটা স্থান যেখানে হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে সূত্র দেওয়ায় পরস্পর পৃথক হয়ে যায় সেটাকে বলে অরিজিন অরি পয়েন্ট সেই সূত্রের হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে একটা সূত্র আরেকটা সূত্র থেকে কিছুটা দূরে সরে যায় এবং প্রত্যেকটা সূত্রকে ঘিরে নতুন সূত্র অনুলিপন ঘটতে থাকে এই সূত্রকে ঘিরে এই যে নতুন সূত্রের রেখা রেখা চিহ্ন দিয়ে অনুলিপন আবার এই সূত্রকে দিয়ে এই রেখা রেখা অনুলিপন ঘটতে থাকে এখানে অনুলিপনটা একমুখী হতে পারে অথবা যেমন দ্বিমুখীও হতে পারে আচ্ছা এইভাবে একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে অনুলিপনের একটা পর্যায়ে এই চক্রাকার ডিএনএটা অনেকটা থিটা আকৃতি ধারণ করে এই জন্যই এই ধরনের অনুলিপনকে বলা হয় থিটা শেপড বা থিটা আকৃতির অনুলিপন তারপরে মাতৃসূত্র দেয় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা সূত্রে আবার নতুন পরিপূরক সূত্র গঠিত হয় দুইটা ডিএনএ সূত্র গঠিত হয় যেখানে প্রত্যেকটা ডিএনএর একটা মাতৃসূত্র আর একটা ওই যে রেখা রেখা দিয়ে যেটা এটা নতুন সৃষ্ট সূত্র আর এই ধরনের অনুলিপনকে আমরা জানি অর্ধ সংরক্ষণশীল অনুলিপন বলা হয় এই প্রক্রিয়ায় এই যে ডায়েন্স গঠন বা থিটা আকৃতির অনুলিপন হয়ে থাকে এরপরে আমরা দ্বিতীয় আরেকটা পদ্ধতি হলো রোলিং সার্কেল প্রতিলিপন বা সিগমা গঠন সাধারণত ব্যাকটেরিয় ফাজের বৃত্তাকার ডিএনএতে এবং ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশনের সময় এই প্রক্রিয়া ডিএনএর অনুলিপন ঘটে এটাও আমরা যদি সংক্ষেপে বইয়ে রেখা চিত্রে দেখাই এখানেও দুই ধরনের চিত্র দেওয়া আছে একটা হলো সহজভাবে দেখানো আর একটা হলো প্যাঁচানো তো এখানেও একইভাবে চক্রাকার ডিএনএ দ্বি সূত্র এদের সূত্রদ্বয়ের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে একটা স্থানে সূত্রদ্বয়ের হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে যায় যে এটাকে উৎপত্তি স্থল বা ওরিজিন বলে তারপরে দুইটা সূত্রের মধ্যে একটা সূত্র ক্রমান্বয়ে এই যে দূরে সরে যেতে থাকে প্যাচ খুলে খুলে এবং একটি সূত্রের পরিপূরক এই যে ড্যাশ ড্যাশ দিয়ে নতুন সূত্র সংশ্লেষিত হতে থাকে যেই সূত্রটা মূল সূত্র থেকে দূরে সরে যেতে থাকে সেই সূত্রেরও অনুলিপন শুরু হয় এবং এই পর্যায়ে এইটাকে দেখতে অনেকটা থিটা সিগমা আকৃতি দেখা যায় এই জন্য এই ধরনের অনুলিপনকে সিগমা গঠন বলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত চক্রাকারই থাকে তার পরিপূরক সূত্র গঠিত আরেকটা সূত্র রেখাকৃতি আকারে বের হয়ে গিয়ে 
तार पौरी पुरोक शत्रों को ठीक है एवं ये टा आवार चक्रा का राक्षसी धारण करे ये धरने ओनोलिपोनी होलो रोलिंग सर्कल बा प्रोतिलिपोन बा सिग्मा गठन ये त्यो आरेख क्या होलो तृतीय आरेख क्या होलो डीलूप जुक्त चक्रो नेस ऑल अर्थात अन्य नोरा 1963 शाले माइटोकॉन्ड्रिया एवं रीज एट ऑल 1966 शाले क्लोरोप्लास्टे ए बीटा का दिशुत्रक डीएनए आविष्कार करें एवं बोर्स 1961 शाले माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डीलूप प्रक्रिया रोनो लिपोन घटे बोले उल्लेख पर अब तीते क्लोरोप्लास्टे ए प्रक्रिया डीएनए रोनो लिपोन घटे ए प्रक्रिय এখানে একই ভাবে এটা একটা চক্রাকার ডিএনএ তার এক প্রান্তে দুইটা সূত্রের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে যায় যেটাকে অরিজিন বা প্রারম্ভ এই ডিএনএটা পরবর্তীতে সূত্রদ্বয় পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় এবং একটি সূত্রের এই সূত্রটার অনুলিপন শুরু হয় নতুন একমুখী ভাবে পরবর্তীতে কিছুক্ষণ পরে গিয়ে অপর সূত্রটারও অনুলিপন শুরু হয় যেটা দ্বিমুখী ভাবে এই সূত্রটার একমুখী ভাবে নতুন অনুলিপন সূত্র সৃষ্টি হতে থাকে আর এই সূত্রটা দ্বিমুখী ভাবে অনুলিপন এবং এই পর্যায়ে এই চক্রাকার ডিএনএটা দেখতে অনেকটা ডি আকৃতির এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডি লুপ যুক্ত চক্র পরবর্তীতে যখন দুইটা সূত্রে পরিপূরক নতুন সূত্র গঠিত হয় এই সূত্রটার এই চক্রাকার ডিএনএটার এটা হলো মাতৃসূত্র এটা নতুন সৃষ্টি সূত্র আর এই চক্রাকার ডিএনএ এটা হলো মাতৃসূত্র বাইরে পরিপূর্ণ এই ভাবে ডি লুপ পদ্ধতিতে চক্রাকার ডিএনএ এর অনুলিপন হয়ে থাকে এরপর আসি আমরা চতুর্থ আরেকটা প্রক্রিয়া রেপ্লিকেটিং সুপার কয়েল বা প্রজাপতি সদৃশ অনুলিপন পলিমা SB40 ভাইরাস ইকোলাই এর প্লাজমিড ইত্যাদিতে এই ধরনের অনুলিপন হয় ভিনোগার্ড এট অল 1965 সালে সর্বপ্রথম টিউমার ভাইরাস পলিমার অনুলিপনের সময় এই ধরনের প্রজাপতি সদৃশ গঠন পর্যবেক্ষণ করেন আমরা এটাও যদি বইয়ে রেখা চিত্রে আলোচনা করি এটা একটা চক্রাকার ডিএনএ যেটা আবার জায়গায় জায়গায় পেচানো প্যাচ সৃষ্টি করেছে অনুলিপনের শুরুতে একটা জায়গা যেটা আমরা বলছি অরিজিন বা ওরি সেই জায়গাটায় এই সূত্রদ্বয়ের হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে সূত্রদ্বয় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এই যেমন পৃথক হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটা সূত্রের আবার নতুন পরিপূরক সূত্র সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই পর্যায়ে এই চক্রাকার ডিএনএটা দেখতে অনেকটা প্রজাপতি মত দেখা যায় বলে এটাকে বলা হয় প্রজাপতি সদৃশ অনুলিপন বা বাটারফ্লাই রেপ্লিকেশন এবং ক্রমান্বয়ে এই সূত্রদ্বয়ের প্যাচ খুলতে থাকে এবং তার পরিপূরক সূত্র গঠিত হতে থাকে এই ভাবে দুইটা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে দুইটা সূত্র পৃথক হয়ে যায় এবং তাদের প্রত্যেকটা সূত্রের নতুন সৃষ্ট পরিপূরক সূত্র সৃষ্টি হয় পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেকটা নতুন চক্রাকার ডিএনএ অনুলিপনে পরে আবার এদের মধ্যে আবার পেচানো অবস্থা সৃষ্টি হয় এই জন্য যেহেতু আবার প্যাচ সৃষ্টি হয় এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রেপ্লিকেটিং সুপার কয়েল যেহেতু আবার পরবর্তীতে প্যাচ সৃষ্টি হয়ে থাকে প্রথমে এরা ডিএনএ ছিল চক্রাকার এবং তাদের মাঝে আবার জায়গা জায়গায় পেচানো অবস্থা ছিল এবং নতুন সৃষ্ট যে চক্রাকার ডিএনএ সূত্র দুইটা তৈরি হয় দুইটা নতুন ডিএনএ তৈরি হয় তাদের মধ্যে আবার পুনরায় প্যাচ সৃষ্টি হয় বলে এটার নাম দেওয়া হয়েছে রেপ্লিকেটিং সুপার কয়েল আবার এই অনুলিপনের একটা পর্যায়ে আমরা দেখেছি যে সূত্রদ্বয় পৃথক হয়ে যখন নতুন পরিপূরক সূত্র গঠিত হতে থাকে তখন এদেরকে দেখতে অনেকটা প্রজাপতির মতো দেখা যায় এই জন্য এটাকে বলা হয় প্রজাপতি সদৃশ অনুলিপন এই হলো চক্রাকার ডিএনএ অনুলিপন এবং এই চক্রাকার ডিএনএ অনুলিপন আমরা চারটি প্রক্রিয়া আলোচনা করলাম যেখানে ডিএনএটা দ্বিসূত্র এছাড়া আমরা বলেছি যে ব্যতিক্রমী 
ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতিপয় অনুজীবের ডিএনএ এক সূত্র যার মধ্যে আমরা বলছি ফাইভ এক্স ওয়ান সেভেন্টি ফোর এম থার্টিন এস থার্টিন প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকার ব্যাকটেরিয় ফাজের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থার চক্রাকার এক সূত্রক ডিএনএ পাওয়া যায় এদের ডিএনএর মধ্যে অ্যাডেনিন থাইমিনের মাঝে কোনো হাইড্রোজেন বন্ধনী এবং সাইটোসিন গুয়ানিনের মাঝে কোনো হাইড্রোজেন বন্ধনী থাকে না কারণ যেহেতু এক এক সূত্র দ্বি সূত্র হলে এই ধরনের বন্ধনী পাওয়া যেত এই ধরনের ডিএনএর অনুলিপন দ্বি সূত্রক ডিএনএ থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং এই এক সূত্র ডিএনএ অনুলিপন তিনটা ধাপে সম্পন্ন হয় আমরা যদি বই আবার সেই রেখা চিত্রটা দেখাই এটা একটা এক সূত্রক চক্রাকা ডিএনএ এর একটা প্রান্তে তার পরিপূরক অনুলিপন শুরু হয় এই অনুলিপন শুরু হল এবং অনুলিপন হয়ে একটা পর্যায়ে এটা দ্বি সূত্রক চক্রাকা ডিএনএ তে পরিণত হয় যার একটা হলো আদি সূত্র মাতৃসূত্র যেটাকে প্লাস সূত্র বলা হচ্ছে নতুন পরিপূরক সূত্র যেটা মাইনাস সূত্র এটা হলো প্রথম ধাপ তখন এই চক্রাকা ডিএনএটাকে বলা হয় প্যারেন্ট প্যারেন্টাল আরেফ দ্বিতীয় ধাপে গিয়ে এই প্যারেন্টাল আরেফ এর একটা প্রান্তে এন্ডোনিউক্লিয়াস এনজামের যে কর্তন সৃষ্টি হয় ফলে এক মাথা কেটে যায় কেটে গিয়ে এটা ক্রমান্বয়ে নতুন যে দ্বিসূত্রক অবস্থা সেখান থেকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে রোলিং সার্কেল ডেপ্লিকেশনের মাধ্যমে বের হয়ে এসে তার মধ্যে আবার নতুন পরিপূরক ডিএনএ সূত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে এখান থেকে অর্থাৎ এই যে দ্বি সূত্রক অবস্থা ছিল তার থেকে নতুন সৃষ্ট সূত্রটা যেটা মাইনাস চিহ্ন দ্বারা আমরা মাইনাস সূত্র দ্বারা উল্লেখ করেছিলাম সেটার আবার এটা হলো মাইনাস তার বাইরের দিকে আবার পরিপূরক সূত্র ঘটল একইভাবে যে মূল মাতৃসূত্রটা ছিল সেটা এখান থেকে বের হয়ে এসে এই যে এক সূত্রক চট্টাকার ডিএনএ তার আবার রেপ্লিকেশন শুরু হয় এটা দ্বি সূত্রক ডিএনএ তে রূপান্তরিত হয় এটাকে প্রয়োজনী এফ বলে এটা হলো দ্বিতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপে গিয়ে এই দ্বি সূত্র প্রয়োজনী আরএফ যেটা তার এক মাথার কর্তন হয় কর্তন হয়ে ধীরে ধীরে এটা বাইরে বের হয়ে আসতে থাকে এবং এর এই যে মাইনাস সূত্রটা তার আবার পরিপূরক সূত্র গঠিত হয় আর এইটা বের হয়ে এসে তারপরে করে কি পোষক দেহের ভিতরের ভাইরাসের প্রোটিন আবরণের ভিতরে ঢুকে এবং এই ভাইরাসটা পোষক দেহ বংশ বৃদ্ধি করে পোষক দেহ থেকে বের হয়ে আসে এই তিনটা ধাপে এই এক সূত্রক ডিএনএর অনুলিপন হয়ে থাকে এই ছিল আমাদের চক্রাকার ডিএনএর অনুলিপন যেটা পাঁচটা অংশ আমরা আলোচনা করলাম একটা হল দ্য কাইন্ডস গঠন বা থিটা ক্রেটিট আর একটা রোলিং মডেল বা সিগমা মডেল আর একটা ডি লুপ সার্কেল মডেল আর একটা হলো রেপ্লিকেশন সুপার কয়েল বা প্রজাপতি সদৃশ অনুলিপন এই চারটা হলো চক্রাকার দ্বি সূত্রক ডিএনএ অনুলিপন এছাড়া কতিপয় ক্ষেত্রে এক সূত্রক ডিএনএ থাকে এই এক সূত্রক ডিএনএ এর আবার অনুলিপনও আমরা আলোচনা করলাম এই চ্যাপ্টারে এই কয়টা জিনিসই তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল এখন এখানের মধ্যে তোমাদের যে কোনো এই যে পাঁচটা অংশ রচনা করলাম রচনামূলকের মধ্যে যে কোনো একটার বর্ণনা চাইতে পারে যেমন দ্য কাইন্ডস গঠন বা থিটা আকৃতি ডিএনএ অনুলিপন বর্ণনা করো অথবা রোলিং সার্কেল মডেল বা সিগমা মডেল বর্ণনা করো অথবা ডি লুপ সার্কেল মডেল বর্ণনা করো অথবা রেপ্লিকেশন সুপার কয়েল বা প্রজাপতি সদৃশ অনুলিপন বর্ণনা করো অথবা আসতে পারে এক সূত্রক ডিএনএ এর অনুলিপন বর্ণনা করো আচ্ছা এছাড়াও অতি সংক্ষিপ্তর মধ্যে আসতে পারে যে চক্রাকার ডিএনএ এর অনুলিপন বলতে কি বুঝো ডি সূত্র চক্রাকার ডিএনএ অনুলিপনে কয় ধরনের মডেল পাওয়া যায় উল্লেখ করো এক সূত্রক ডিএনএ 
কোন অনুজীবে পাওয়া যায় উল্লেখ করো অতি সংক্ষিপ্ত মধ্যে রেপ্লিকেটিং সুপার কয়েল বা প্রজাপতি সদৃশ অন্যলিপন এটা প্রথম কোন বিজ্ঞানী বর্ণনা করেন সেটা চাইতে পারে অতি সংক্ষিপ্ত মধ্যে অথবা চাইতে পারে থিটা আকৃতির অনুলিপন বলতে কি বুঝো অথবা বাটারফ্লাই বা প্রজাপতি সদৃশ অনুলিপন বলতে কি বুঝো এগুলো অতি সংক্ষিপ্ত মধ্যে আসতে পারে আর বাকিগুলা রচনামূলকের মধ্যে আসতে পারে এই চ্যাপ্টারে এই ছিল আলোচনার বিষয় এরপরে আমরা আসি দ্বিতীয় অধ্যায় যাই হোক এই চ্যাপ্টার মধ্যে আমি যে অংশটা আলোচনা করলাম চক্রাকা দিয়ে নলিপন কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা ইনবক্সে উল্লেখ করো আর পরীক্ষা কি ধরনের প্রশ্ন আসবে আমি সংক্ষেপে বললাম আচ্ছা তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে উল্লেখ করো আমি এবার চলে যাই দ্বিতীয় অংশ মলিকুলার মেকানি মেকানিজম অব মিউটেশন অ্যান্ড মিউটাজেনেসিস संक्षेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेप
टू एम आइनोपिन ब्रोमोडिओक्सिओरिडिन बेजिन इत्यादि एचड़ा एक्टिडिन रंजक आमन प्रोफ्लाविन एक्ट्रिफ्लाविन इथिडियम ब्रोमाइड इत्यादि डि एम आईनेटिक एजेंटर मध्य आज है नाइट्रास अक्साइड एंटीबायोटिक्स आज है जमन मिटोमाइसिन डी स्टेप्टो नाइग्रीन डायनोमाइसिन इत्यादि अन्य रासायनिक पदार्थ मध्य आक्सिलाम सोडियम एजाइट फर्माल डिहैट कैफिन थिओफाइल हाइड्रोजिन इत्यादि ये सकलगुल्ला हल मिउटाजेनिक एजेंट्स जरा मिउटा जेन मिउटेशन घटाय जे प्रक्रिया के मिउटाजेनिस एड़ा मिउटेशन श्रेणी बन्यासा पड़ते हैं जान मिउटेशन के विभिन्न विषय भित्ति भाग करा है उत्पत्तर ऊपर भित्ति जेटा स्वत मिउटेशन कृत्रिम मिउटेशन और कल कोष भित्तिक देहकोषी जनन कोषीय क्रोमोजोम भित्तिक अटोजोमाल सेक्स लिंक मिउटेशन वैशिष्ट प्रकाशर ऊपर भित्ति मर्फोलजिकल और जैव रासायनिक जीवंत तार ऊपर भित्ति घातक अर्धघातक अर्धजीवंत जीवंत मिउटेशन प्रभाव भित्ति बड़धरणी मिउटेशन सूक्ष्म मिउटेशन फेनोटाइपी और प्रकाश भित्तिक प्रकट मिउटेशन प्रच्छन्न मिउटेशन परिवर्तन दिक्कत भित्ती अग्रगामी मिउटेशन पर्यातगामी मिउटेशन मिउटेशन अवस्थान भित्तिक क्रोमोजमगत मिउटेशन बिंदु मिउटेशन अन्न्य प्रकार मध्य अवस्थानगत मिउटेशन और प्रतरोधी मिउटेशन यूला हलो मिउटेशन श्रेणी बिंदा एचड़ा अभिव्यक्ति मिउटेशन भूमिका रही है कृषि मिउटेशन भूमिका रही है एगुल गुरुतवपूर्ण कम तुम्हारे एखे अच्छा एरपर हमें पढ़ते हम मिउटेशन शनान जानी ये मूल आर उन्नीसश सताश उन्नीसश साले मिउटेशन शनान सी एल वि मेथड वर्णना करें से सी एल वि मेथडा संक्षेपे जो रेखा चित्र देखा सी एल वि मेथड एखे वर्णना कर ड्रसोफिलार एखे आलोचना कर स्त्री ड्रसोफिला माछी व्यवहार करें जार एक एक्स क्रोमोजम स्वाभाविक अन्नता अस्वािक से अस्वािक एक्स क्रोमोजम एकटा इनभार्सन अंशे क्रस ओवर दमनकारी प्रकट जिन सी एक प्रकट बार चक्षु मार्कार जिन बी एवं एक घातक जिन प्रच्छन्न जेटर एल एन एक स्त्री ड्रसोफिलम आर एक एक्स क्रोमोजम स्वाभाविक और एक एक्स क्रोमोजम जेटा अस्वािक जेखने प्रकट जिन सी लिथाल जिन एवं बारचक्ष जिन सी एल वि और अपर दिखे पुरुष ड्रसोफिला जार एक एक्स क्रोमोजम और एक वाई क्रोमोजम एन युष ड्रसोफिलार क्रोमोजम मध्य जो एक्सरे प्रयोग एक्सरे पर जदि मिउटेशन थे से निर्णय और जदि मिउटेशन ना से बेरा जाए तो मध्य संक्रायन कर लेखान जो जनन कोष दुईटा परस्पर आलदा हो जाए हेप्लएड एर दुईटा एर मध्य संक्रायन कर ले एफ ओन वंशधर तैरि ए वंशधर मध्य एट स्त्री ड्रसोफिला एट स्त्री ड्रसोफिला एट स्वाभाविक और यटार मध्य वोजे एक स्वाभाविक और एक हलो असाधारण जो एक्स क्रमज अपर दिखे पुरुष ड्रसोफिलार ये स्वाभाविक और एखे एट मृत मृत यह कारण जे ड्रसोफिलार वाई क्रोमोजम से प्रकट नय से लिथाल जिन के बाधा दीते एक्स क्रोमोजम बाधा दीते एखने जो एक्स क्रोमोजम स्वाभाविक थकाय से वाई क्रोमोजम परिवर्तन हम जो एक्सरे प्रयोग करवर्तन हम से बाधा दीते क्योंकि एखे जेहेतु एक्स क्रोमोजम लिथाल जिन आई तर मृत्यु घटे ये जीवित पावा जाए आर एर मध्य यार मध्य संक्रायन कर लेपर वंशधर गए जनन कोषगुलर फले देखा जाए एक बार चक्षु विशिष्ट सी एल वि और एक स्वाभाविक कारण एखे दुईटाई 
स्वाभाविक एखने जदिव यहाँ पुरुष ड्रसोफिलस आसते एक्सरे प्रयोग कर स्वाभाविक एक्स क्रोमोजोम आर कारण तर वैशिष्ट्य प्रकाश करते कारण मिउटेशन घटाले पर तर वैशिष्ट्यता प्रच्छन्न था अपरदी के पुरुष जो मछीगुल सृष्टि हल ये मृत हो कारण वाई क्रोमोजोम ये असाधारण जे एक्स क्रोमोजोम छो स्त्रीमाशी से बाधा दीते फले मारा जाए एक ही भाव जो देखा जाए ये अपर जो आकटा वंशधर यहाँ जदि मारा जाए बोझा जाने एक्सरे प्रयोग कर फले मिउटेशन हो लिथाल जिन तरह मारा गया और जदि बेचे थके स्वाभाविक है तो हमें बोझा जाने जो एक्सरे प्रयोग कर मिउटेशन घटे ना ये मूलार ड्रसोफिला मसीते मिउटेशन निर्णय पद्धति उद्भवन कर मिउटेशन निर्णय अंशा पड़ने चलो और कैकट आगू तुम्हारे लागे ना अच्छा एरपर एक जैव रासायनिक मिउटेंट कि ये हलो जिनेर मिउटेशन कारण जदि को जीव बृद्धिर प्रयोजन को जैव रासायनिक पदार्थ संश्लेषण अक्षम है तक ओ जीव के जैव रासायनिक मिउटेंट बला अच्छा और ये अक्जोट्रफो बोले अपरदी के जख अणुजीव को न्यूनतम आबाद माध्यम स्वाभाविक भाव जन्माय बृद्धि लाभ कर तरह के बला है प्रोटोट्रफ ता एखे अक्जोट्रफ और प्रोटोट्रफ ए जैव रासायनिक मिउटेंट प्रोटोट्रफ हल जे जीवर मध्य मिउटेशन घटे ना से स्वाभाविक पुष्टि माध्यम जन्मत और बृद्धि पे तरा हल प्रोटोट्रफ अपरदी के अक्जोट्रफ हल जख को जीवे अणुजीवर मध्य मिउटेशन घटार फले से स्वाभाविक पुष्टि माध्यम जन्माते बृद्धि पे वही पुष्टि माध्यम अतरिक्त को रासायनिक पदार्थ जुक्त करते हैं तक ताके बला है अक्जोट्रफ जार आक नाम हल जैव रासायनिक मिउटेंट अच्छा युटा इसे अच्छा एरपर तुम्हारे सिलेबास अनुजाई आज मिउटेशन आणविक भित्ती एखने डीएनएर अंश विशेष बा कोडिंग अंश ही हलो जिन और जिन व डीएनए अणुर गठने वंशानुसरण जो स्थायी परिवर्तन के बोली मिउटेशन और जिन व डीएनए अणुर एक बाधिक निउक्लियोटाइडे निउक्लियोटाइडर क्रमे परिवर्तन जो आणविक पर्या मिउटेशन घटे ये स्वतस्फूर्त कृत्रिम भाव घटते परे डीएनए अणुर बेस जोरे प्रतिस्थापन एवं बेसर विच्युति अतरिक्त बेसर अंतर्भुक्त माध्यम मिउटेशन प्रक्रिया सम्पन्न होता के प्रतिस्थापन सबस्टिट्यूशन तर बेसर विच्युति संयोजन अर्थात एडिसन डिलेशन ये प्रक्रिया मिउटेशन संघटित हो विस्तारित आलोचना कर लम्बा तुम्हारा बी देखे नहीं मिउटेशन प्रक्रिया समूह जो विस्तारित बर्णन जावा प्रक्रिया मध्य एक आतीस्थापन सबस्टिट्यूशन जेखने जिन व डीएनए अणुर ट्रिपलेट कोडर एक बेसर परिवर्तन अन्न बेसर अंतर्भुक्ति बला है प्रतिस्थापन और यह रूप मिउटेशन फले जीवर वैशिष्ट परिवर्तन है प्रतिस्थापन आणविक भित्ती हे जिन डीएनए अणुर टटोमाइरजेशन टटोमाइरजेशन एर पर एक हल ट्रांजिशन ट्रांजिशन हल जो एक पिरिन और एक पिरिन बेस द्वारा अथवा एक पायरिमिडिन और एक पायरिमिडिन बेस द्वारा प्रतिस्थापित है तक से बोले ट्रांजिशन जेटा आ चार प्रकार ट्रांजिशन घटे थके एक आयनिक रश्मि अति बेगुन रश्मि एगुल प्रभाव इत्यादि अच्छा एरपर आक हलो ट्रांसभार्सन जख को पिरिनर परिवर्ते पायरिमिडिन पायरिमिडिन परिवर्ते पिरिन प्रतिस्थापित है ताके बला है ट्रांसभार्सन जीवे आठ प्रकार ट्रांसभार्सन घटा सम्भव अति बेगुन रश्मि खारक रश्मि इत्यादि प्रभाव ये ट्रांसभार्सन 
ঘটানো যায় এছাড়া বেসের বিচ্যুতি এবং সংযুক্তির মাধ্যমে ফ্রেম শিফট মিউটেশন যেটা ডিএনএ অণুর এক বা একাধিক বেসের সংযুক্তি বা বিচ্যুতিকে ফ্রেম শিফট মিউটেশন বলে একটা ডিন রঞ্জক প্রোফ্লাভিন ইথাইল ইথাইল সালফোনেট নাইট্রাস অ্যাসিড আয়নিত করোস ইত্যাদির প্রভাবে ফ্রেম শিফট মিউটেশন হয়ে থাকে বইয়ে তোমাদের এদের মধ্যে পার্থক্য আছে ট্রানজিশন মিউটেশন ট্রান্সভার্সন মিউটেশন ফ্রেম শিফট মিউটেশন আচ্ছা সেটাও আমি আর আলোচনা করলাম না এরপরে আছে মিউটাজেনের মাধ্যমে মিউটেন সংগঠন প্রক্রিয়া মেকানিজম অফ মিউটাজেনেসিস এটাও তোমাদের সিলেবাসে আছে সাধারণত ভৌত রাসায়নিক মিউটাজেন নিম্নলিখিতভাবে মিউটেশন ঘটায় যেমন একটা হলো ভৌতা মিউটাজেন সময়ের মধ্যে আছে আয়নিতকর মিউটাজেন যেটা বিভিন্ন প্রকার আয়নিক রশ্মি এটা কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কোষস্থ অণুর সাথে সংঘর্ষের কারণে ইলেকট্রন নির্গত হয় এই ইলেকট্রন আবার অন্য অণুর সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে ইলেকট্রন নির্গত করে এর ফলে স্থায়ী অণুর সক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মিউটেশন ঘটে যাকে আয়নাইজিং রেডিয়েশন বলে এছাড়া নন আয়নিত কর বিকিরণ আছে যেটা অতি বেগুনির রেশি প্রয়োগ করে এই ধরনের মিউটেশন ঘটে থাকে আবার আছে রাসায়নিক মিউটাজেন্সের মধ্যে যেমন ক্ষারকীয় দ্রব্যাদি যেমন মাস্টার্ড গ্যাস নাইট্রোজেন মাস্টার্ড ইথাইল মিথেন সালফোনেট ইথাইল ইথেন সালফোনেট ইত্যাদি এই সমস্ত ক্ষারকীয় দ্রব্য সাধারণত অ্যালকাইল গ্রুপকে ডিএনএ প্রবিষ্ট করে বলে এদেরকে অ্যালকাইলেটিং এজেন্টও বলে তারপরে আছে বেশ সদৃশ বস্তু সমূহ কতগুলি রাসায়নিক পদার্থের আণবিক গঠন অনেকটা বেজের মতো যারা ডিএনএ অনুলিপনের সময় ডিএনএ অণুতে স্বাভাবিক বেসের পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে ফলে পরবর্তী অনুলিপনের মাধ্যমে বেসের প্রতিস্থাপন ঘটে যেমন উদাহরণ হিসাবে এই ধরনের একটা রাসায়নিকের নাম বলা যায় ফাইব্রোমো ইউরাসিল এর গঠন অনেকটা থাইমিনের মতো এবং থাইমিনের পরিবর্তে এটা ডিএনএ প্রতিস্থাপিত হতে পারে এছাড়া আছে অ্যাক্ট্রেডিন রঞ্জক যেমন প্রোফ্লাবিন অ্যাক্ট্রেডিন অরেঞ্জ অ্যাক্ট্রেডিন ইয়েলো ইত্যাদি এরাও মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম আরেকটা আছে ডিএমআই নেটিং এজেন্ট যেমন নাইট্রাস অ্যাসিড এরাও অ্যাডেনিন এবং সাইটোসিনকে ডিএমআই নেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাইপোজেন্থিন এবং ইউরাসিলে পরিণত করে এর ফলে মিউটেশন ঘটে থাকে আবার হাইড্রোক্সিল অ্যামাইন এবং অন্যান্য রাসায়নিক মিউটা যেন মিউটেশন ঘটাতে পারে এই হলো তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে সংক্ষেপে আলোচনা আমি এবার আসি এই জিনিসগুলি তোমাদের পড়তে হবে তো কোন জিনিসগুলি তোমরা প্রশ্ন এবং পরীক্ষার জন্য পড়বে এর মধ্যে প্রথমে মিউটেশন কি মিউটেশন শব্দটা কোন শব্দ থেকে আসছে মিউটেশন শব্দটি প্রথম কোন বিজ্ঞানী ব্যবহার করে এই অংশ থেকে এটুকু এছাড়া দুইটা সংজ্ঞা আলাদা আসতে পারে একটা হলো ক্রমজমাল মিউটেশন কি আর একটা হলো পয়েন্ট বা বিন্দু মিউটেশন কি যখন ক্রমজমের সংজ্ঞাগত গঠনগত পরিবর্তনের কারণে জীবের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনকেই ক্রমজমাল মিউটেশন বলে অপরদিকে জিন মিউটেশন হল যখন কোনো জিন তথা ডিএনএ অনুক্রমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে তখন সেটা হলো জিন বা পয়েন্ট মিউটেশন এরপরে মিউটেশনের কারণ সমূহ উল্লেখ করার সংক্ষেপে প্রশ্নের মধ্যে আসতে পারে আমরা যেটা ওই যে বিভিন্ন মিউটাজেনের কারণে মিউটেশন ঘটে যার ফলে জীবের ডিএনএ বা ক্রোমোজমে বা জিনের মধ্যে গঠনগত পরিবর্তন হয় এর মধ্যে আমরা বলেছি সৌর বিকিরণের মধ্যে এক্স রে গামা রে আলফা রে বিটা রে ইত্যাদি এছাড়া আলট্রাভায়োলেট রশি ইত্যাদি কিছু রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবও হতে পারে এগুলা এরপরে তোমাদের মিউটেশন সংগঠক বা মিউটাজেন কি সংক্ষেপে না মিউটাজেনেসিস কি এছাড়া আয়নিতকর রশ্মি নন আয়নিতকর বিকিরণ খারকীয় রাসায়নিক মিউটাজেন এগুলার বর্ণনা আসতে পারে যে মিউটা জেন বা মিউটেশন সংগঠক 
সংক্ষেপে বর্ণনা করে এটা রচনামূলক প্রশ্নের অংশের মধ্যে আসতে পারে আরেকটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসতে পারে রচনামূলকের মধ্যে মিউটেশনের শ্রেণীবিন্যাস মিউটেশনের শ্রেণীবিন্যাস কর এরপরে মিউটেশন শনাক্তকরণে সিএলবি পদ্ধতি বর্ণনা রচনামূলকের মধ্যে আসতে পারে সিএলবি আমরা যেটা বলেছি এই যে মূল আর যে ড্রসোফিলা সিএলবি পদ্ধতি মাধ্যমে মিউটেশন শনাক্তকরণের বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনাটা তারপরে সংক্ষেপে আসতে পারে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যে অক্সোট্রপ পোটোটপ কি বা জৈব রাসায়নিক মিউটেন্ট কি অতি সংক্ষিপ্তর মধ্যে রচনামূলকের মধ্যে আসতে পারে মিউটেশনের আণবিক ভিত্তি বা মলিকুলার বেসিস অব মিউটেশন বর্ণনা করে যেখানে আমরা বলেছি যেখানে কতগুলি বর্ণনা আছে প্রতিস্থাপন বা সাবস্টিটিউশন আরেকটা আছে ডিলেশন এবং অ্যাডিশন অর্থাৎ বেসের বিচ্যুতি এবং অতিরিক্ত বেসের অন্তর্ভুক্তি এগুলার বর্ণনা তারপরে আরেকটা আসতে পারে মিউটেশনের প্রক্রিয়া সমূহ বর্ণনা করে যেখানে কতগুলি প্রক্রিয়া আছে একটা প্রতিস্থাপন আরেকটা ট্রান্সভার্সন আরেকটা বেসের বিচ্যুতিও সংযুক্তির মাধ্যমে ফ্রেমশিপ মিউটেশন এইগুলার বর্ণনা চাইতে পারে একটা পার্থক্য চাইতে পারে পাঁচ নম্বরের ট্রানজিশন ট্রান্সভার্সন এবং ফ্রেমশিপ মিউটেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখো পাঁচ নম্বরের তারপরে রচনামূলকের মধ্যে আসতে পারে মিউটাজেনের মাধ্যমে মিউটেন সংগঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো যেখানে আমরা কতগুলি এখানে বর্ণনা আছে ভৌত মিউটাজেন সময় যেমন আয়নিতকর মিউটাজেন তারপরে নন আয়নিতকর বিকরণ বিকিরণ রাসায়নিক মিউটাজেন যেমন ক্ষারকীয় দ্রব্য বেশ সদৃশ বস্তু সমূহ অ্যাক্টিডিন ডিএমআইনেটিং এজেন্ট হাইড্রক্সিলামাইন অন্যান্য রাসায়নিক মিউটাজেন এই হলো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের যা যা পড়তে হবে যাই হোক খুব বেশি লোড দিয়ে ফেললাম তোমাদের বোধ হয় দুইটা চ্যাপ্টার একসাথে আলোচনা করে তো এই ছিল দুইটা চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের যা যা পড়তে হবে এবং সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা এখন তোমাদের যদি কারো কোনো এই দুইটা চ্যাপ্টার থেকে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তোমরা ইনবক্সে উল্লেখ করো আমি উত্তর দেব তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে আমি সমাপ্তি ঘোষণা করতে চাচ্ছি যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন না থাকে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি আজকে এখানে টানছি পরিশেষে আবার তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি তোমরা সবাই সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো